ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু জীবন আপনি প্রশ্ন করেছেন বাড়িতে পুরো হাত ঢাকা জামা পরি এই ক্ষেত্রে ওযু করলে কোনই কিভাবে ধৌত করব আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন ওযুর যে চারটি ফরজ যে চারটি ফরজে কোনো বিতর্ক নাই এই চারটি ফরজের একটি ফরজ হলো হাতকে কোনই সহ ধৌত করা আর এই হাত ধৌত করানোর ক্ষেত্রে অনুভাবে ওজুর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করানোর ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমান অতএব ওজু করার সময় কোনইকে ধৌত করতে হবে হাতকে কোনই সহ এই জন্য প্রয়োজনে জামা খুলতে হবে বা হাত গুটিয়ে নিতে হবে সে পর্যন্ত এক কথায় যে কোনো উপায়ে হোক হাতকে উভয় হাতকে কোনই সহ ধৌত করতে হবে মহান রব্বুল আলমিন সুরাতুল মায়দার ছয় নম্বর আয়তে বলেন তোমরা যখন সালাতে দাঁড়ানোর ইচ্ছা পোষণ করবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডলকে ধৌত করবে এবং হাতকে কোনই সহ ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসা করবে এবং পা কে ধৌত করবে গিটা সহ অজুর এই বড় বড় চারটি ফরজের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে চারটির ভিতরে রয়েছে হাতকে কোনই সহ ধৌত করা অতএব অবশ্যই ধৌত করতে হবে নর হোক নারী হোক সবার জন্য এই বিধান প্রযোজ্য অনেকে প্রশ্ন করেন যে মাথা মাসা কিভাবে করব মহিলাদের মধ্যে প্রশ্ন আসে তো কোনো সমস্যা নাই মাথা মাসা করাটাও ফরজ কাজে এই ফরজের জন্যে অবশ্যই মাথার ওড়না খুলতে হবে অবশ্য উম্ম সালামা থেকে ওড়নার ওপরে মাসা করার প্রমাণ পাওয়া যায় তবে শেখ এমিনা ওসাইমি রহমতুল্লাহ আলহে বলেন যে এগুলো বিরল আমল এদিকে না যাওয়া উচিত বরং যেখানে কোনো বিতর্ক নাই সেটা হলো এই যে মাসা করতে হবে আল্লাহ রব্বুল মাসা করতে বলেছেন এ মাথা মাসা করতে বলেছেন অতএব মাথা মাসা করতে হবে আর সে কারণে যদি মাথা ওড়না পড়ে যায় ওড়না সারাতে হয় কোনো সমস্যা নেই তবে এগুলি খেয়াল করতে হবে যেন নন মাহরাম পুরুষদের সামনে না হয় ওজু করার সময় যেন নন মাহরাম পুরুষ পুরুষের দৃষ্টিগোচর না হওয়া লাগে এতটুকু খেয়াল করতে হবে আর মাহরাম মানে যাদের সাথে আজীবন বিবাহ হারাম অথবা নিজের স্বামী তাদের সামনে তো ওজু করাতে কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ নারী পুরুষ এ জাতে এবতের ক্ষেত্রে সকলে সমান আশা করি উত্তর পেয়েছে মারাকাল্লাহ